Malina, nagbigay po ng, ng time talaga. Na alam po namin ni Noob ni Lord siya ang aming maging speaker today. Na salamat sa Panginoon sa kanilang mag-asawa na napaunlakan tayo. Andito siya. Andito po silang dalawang mag-asawa. Salamat po. Ngayon, hindi ko na po patatagalin ang ating tatay sa pananampalataya. <laughs> ang ang encourager po natin, a man of God, ang ating pong Pastor Dario Umali. Salamat po sa Lord sa kanyang buhay. Pastor, maraming salamat po. Amen. Uh, siguro po pwede rin yung mga cellphone pakipatay. At pwede po, medyo, pag word of God, medyo konti po tayong tahimik. Para po mas, mas mabusog tayo. Amen. Uh, Passing your seatbelt na. Aandar na po yung aeroplano. Uh, ito na po, ating Pastor Dario. Okay. So, sumagot po ito ay uh, we are not going to topic uh, Christmas. Alam ko po pong ito ay kasang-basahan uh, sa inyo. At uh, pagkabas ito ay ako ay punta ating araw sapagkat ito involves sa uh, Thanksgiving, ito involves worship, and ito involves sa uh, uh, gift giving. So, balit uh, mahal ka po maunawa natin saan ang ating strength. So, sa umaga pong tayo, we'd like to give you the topic about where is your strength. So, by the way, ay tayo po na tayo po ka tayo po manalaan. Holy Spirit, salamat po sa umaga nito. Mas po namin kayo po rin, pasalamatan. At nagagagala kami, Panginoon, sa pagkat patuloy mo pinalalakas, pinalalakas ko, ay yung mga anak, lalo-lalo ng Panginoon, ang mga pinakta mong mamuno sa lugar na ito. Uh, we give blessing upon them sa hala ni Jesus at palayo sila at ulit mo uh, gabayan ko ang mga buhay salamat po dakilang Diyos and I pray O oh God that you will uh, cover this place with your most precious plan at uh, Holy Spirit ay anong magsalita po kayo sa talata ito at kami ay bigyan ang kambang kalakasan all we want for is to encourage us and everyone because of your powerful words salamat po ang banal We give you all the praise, the glory, and the honor in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Okay. So, sa umaga po ito, ang pa... Ah, hapo na nga pala, ano? Hapo na nga pala. Umaga pa ako na umaga. Para ako nabubuhay ka ako. Okay. So, ang paksa po natin sa mga ka... Where is your strike? Kahanapin mo ang lakas mo. At, ah... Ang iba ay baka, baka kala niya ay sa malakas ngayon is because Pasko, malakas kumain, malakas magbigay, malakas, uh, malakas uh, sa lahat ng bagay. Subalit ang lakas po natin ay uh, makita natin dito sa Ma Nehemiah chapter 8. Ang talata ay 1 to 10. Okay. Bibigay lang po natin mabilis. It's all about 2 uh, to 5. Okay. Okay. Nehemiah chapter 8 verse 1 Sa brito ang buong bayan ay nagtipon-tipon na parang sa tao sa liwasang bayan na nasa harapan ng pinto ng tubig. Kanilang sinabi kay Ezra na eskriban na dalhin ang aklat ng kutusan ni Moses na binigay ng Panginoon sa Israel. Verse 1 Ano po ang mga bagay na nakita natin dito sa taratang ito? Number 1 Sila ay nagtitipon-tipon na parang sa tao. Like uh, today, tayo po ay, uh, we are gathering together as one. Amen. And, and uh, alam po ang uh, number one reason about our particular people is because Christmas is near. At uh, sa mga kalawa ay Christmas na. So bakit dito may, may purpose ang kalang pagtitipon-tipon? At uh, sila ay nasa liwasang bayan. At uh, sabi nun, kanilang sinabi kay Ezra na iskriba. Isang iskriba po ay nakakaunawa sa salita ng Panginoon. 
Translator siya ng Word of God. Translator, tagapagpaliwanan. Nagdalhin ang aklat ng kutusan ni Moses na binigay ng Panginoon sa Israel. Very important po maunawa natin ang kutusan. Ang Word of God ay binigay ng Diyos sa Basang Israel. So we, we owe a lot to the nation of Israel. If you love the Lord our God, you must know something about Israel. You must know that Israel uh, is very close be, uh, sa puso ng Panginoon. Manapit ang Israel sa, sa, puso, sa puso ng Panginoon. Uh, John chapter 4 verse 24 I think is a uh, salvation come from, from the Jews. Ang salvation po ay nanggaling sa bansang Pudyo. So it's maraga po maunawa natin na ang Israel ay malakang ginagang panahon sa end time. So sa verse 2, dinala ng, pa, ng parin si Esa o si Sardote si Esra aklat ng kagkosan sa harapan ng kapulungan ng mga lalaki at mga babae at sa lahat ng nakakarinig na may pangunawa ng unang araw ng ikapitong buwan. At sa lahat ng uh, dalawa, anong mahalaga po natin maunawaan? Ang mahalaga po ba ang lawang nila yung mga lalaki at babae na nandun ay mga ano, nakakarinig na may pangunawa. Number one po pa, second day po sa ating pagkinig ng Santanong Diyos ay maunawaan natin kung ano ang ating pinakikinggan. Maunawaan natin kung saan ang gagaling ang lakas natin. It comes from the Word of God. It does not come from Christmas. It does not come from anything come from the Word of God. Pagkapat pinakamasaya ang, ang Pasko sa buong uh, mundo sapagkat uh, itinag ng araw ito na kapanganakan ng Panginoon Yesu Cristo doon na hindi ito written na December 25. Ang mahalaga doon may Pasko because of uh, lumitaw ang Panginoon na ating sinasamba sa Spirit Katotohanan sa mundo. So, silang mauruhaan po natin na tayo yung makarinig, makaunawa ng Word of God. Kinakalang maunawa natin ang Word of God. Hindi kinakalang marinig na pagkatapos uh, taliwas yung ating kinagawa. Pero action. Ang action po natin kinakalang according to the Word of God. Kahapon po ay nagtanong ako. Lang oras tayo manalangin. May nanalangin ba rito isang oras? Wala pang pagtaas ng kamay. And then, sinabi ko po, Matthew 26 verse 40, sabi ni Lord, hindi ba kayo baka panalang sa ng isang, maski isang oras sa akin? Ano yung standard type of prayer? One hour. So, in the morning, you must pray one hour. In the, in, uh, at noon, you must pray one hour. In the, in the afternoon, you must pray one hour. How many hours did you pray? At least three. So, bakit ganun? Sabagat ang Diyos nakikipag-usap lamang sa tao, nakikipagkaibigan sa Kanya. Yung tao kaibigan mo na gusto pa lagi mong kinakausap. And if you love the Lord, tayo po ay makikipag-usap lagi sa Kanya. At ang pasinin po ninyo, lagi ito sinasabi, na kapag tao nawa natin ang God of God, at tayo po ay nakikinig at nananalangin, tanda po ninyo, sino ang nakasulat ng maraming episodes sa Word of God? Di ba sila Moses? Sina Paul? Why? They spend a lot of time in prayer. At kapag ka po tayo, ito po, ito po ang uh, meeting point ito. If we spend a lot of time in prayer, we will not sin. Hello? If we spend a lot of time, we will not sin. Because the Bible says, ang sabi doon, manalangin kayo upang huwag kayo mahulong sa tukso. Kapag ka tayo nalangin na nga, Ano na lagin, tayo po ay hindi mahuhulog sa tukso. Yun ang sabi ng parang nakasulatan. That is the uh, undeniable word of God. If you pray, the longer you pray, the more you become holy. The longer you pray, the more revelation you get from the Holy Spirit. Eh si Pablo, ang dami niya revelation. Why? Because he always pray. At uh, gumawa ko ng kubilang kahapon sa Sinto Kurosawa, sabi ko, sino ang makikipagkubilang dito na tayo mananalain at least isang oras ang araw. Kung hindi nyo kaya ang tatong oras, uh, at least isang araw. Lalo na if you are, if you are the leader, sabi ko, 
The reason why we have 19 churches at Walapa and Tafengal is because I used to, my work is to pray for them every day. That is my duty. To work for them. When I pray for uh, So yung plano na yun, hanapin mo lang, tuntunin mo, ah, kakatagpuin ka ng Diyos sa daang matuwid ng buhay. So yun ang gusto nga kausap dito ni Nehema, ng uh, book of uh, Nehemiah chapter 8. Then sa verse 3, sabi dito, siya'y bumasa mula roon sa harapan ng liwasan na sa harapan ng pintuan tubig mula sa madaling araw hanggang sa katanghalian. Tapat sa harapan ng mga lalaki at mga babae at ang mga nakakaunawa at ang mga pandinig ng buong bayan ay nakatuon sa pakinig sa aklat ng kautusan. How long? Na nag-preach o nagpaunawa ng word of God sa Ezra. Mula madaling araw hanggang hanggang tanghali. Ang tanong nun, sumakit ang tenga ng mga ano, pero hindi sa akin. Naka, naka, naka toon siya ng ganon, at sila ay sabit na sabit, makinig sa salta ng Diyos. Pero bakit ngayon, hindi ganon? Bakit? Ang reason po kasi, ang salita ng Diyos sa mga panahon na yun ay natatalakbungan. Bihira makarinig na ang salita ng Diyos ang mga tao. Ang kinakausap lamang ng Panginoon nun, yung may pag-ipag-ugnay sa kanya. Ito, kamukha itong mga tao ko. So, ganun po tayo, kapag tayo nag-spend ng time sa Panginoon, 
lagi may bago at bago tayong madadala sa mga taga-pakinig. Kilangin din si Pastor Freddy. Si Pastor Freddy po ay dahil sa video, hirap ang buhay niya sa Pilipinas. So, nag-taxi driver siya. Ang ginawa ng mga anak, alam ba niyo, doon do po yun. Ang ginawa ng mga anak, sabi ka, Papa, ngayon iusap kami sa iyo. Tigilan mo na pag uh, pag uh, pag uh, the drive the taxi. Mag-aaral ka na lang. Magbasa ka na lang, manalangin ka na lang. Kami na ang maghahanap buhay. Why? Tawano ano mga bata ngayon, mapalit siya ng karoon siya na anak na nakakaunawa ng word of God. Dahil ano nga naman sasabihin mo sa mga tao? Dahil sasabihin mo sa mga tao eh, divisory ah. Makati, kung ano ang lugar na pinupunta ang mga ano. Wala, wala kang may papakain. So, ganun ang isang taong namumuhay na hiwala sa salita ng Panginoon. Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kung ano naman ang puso mo, yun ang lalabas mo. Kung namumuhay tayo ng may kasamaan, yun ang lalabas ang bibig natin. So, madali, mad, sa madaling sabi po, yung mga tao na ito na kausap, ni Ezra, mula madaling araw hanggang sa katangliang tapat, mga lalaki at mga babae ay nakakaunawa ng salita ng Diyos at ang mga panginig ng buong bayan nakatuon sa panginig sa aklat ng kautusan. Hindi ba sabi ni Lord? Ang mga tao nito na nakikinig at sumusunod sa aking salita, sila ang aking mga magulang at mga kapatid sa Panginoon. So, paano tayo naging kapatid at magulang ng Panginoon? At pagkapo tayo ay nakikinig at sumusunod sa salita ng Diyo. If not, then, ano tayo doon sa, 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 sa kalipunan? Ano tayo doon? Strahero tayo doon. Pag hindi tayo ganun. But we don't like. We don't want to be strangers. Okay, so verse 4, binuksan ni Ezra ang aklat sa paningin ng buong bayan sapagkat siya ay nasa itaas ng buong bayan at nang ito ay kanyang buksan ang buong bayan ay tumayo. Ganon iginagalang ng mga tao noong unang panahon ang Word of God. Pag binuksan ang Word of God, lahat sila ay tumatayo. Naunuhaan po ba natin yun? Amen. And when you say Amen, ano ang ibig sabihin nun? Naunuhaan nyo. Okay. Malaki ang Amen dito sa ating babasahin. So, when you say Amen, ibig sabihin, naunuhaan natin. So, sa verse 4, si Ezra na Eskriba ay tumayo sa pulpitong kahoy. Nakalang ginawa pa sa layo dito. Sa tabi niya, nakatayo sila uh, Matitias, Shema, Ana, Ana, Anayas, Urias, Elkias, at Maasias ay nasa gawing, nasa kanyang kanan. Sa kanyang kaniwa ay sa Pedaya, Misael, Milikia, Malkia, Hazom, Has, Hasbedama, Sakanyas, at Masula. Bakit? Bakit? Eh? Ilagay itong mga tao to for the purpose of recording the scripture na naka-witness at ng mga pangalan na sila ay winiwita sila ang katotohanan na binabasa ni Ezra. Just a witness. Kaya nga, gusto nyo ma... gusto nyo uh, manapag kung gano'n ka, ka-strong na church ninyo? Mag, uh, maglagay po kayo ng attendance sheet. Okay, doon sa attendance sheet, gusto niyo malamang kung paano sila lumalakas, ipalagay niyo po every Sunday, how long do they pray? Ginawa ko po sa nigata yun. Alagang pahabaan uh, kami ng panalangin. Eh, ako naman din, ginawa ko yun para aking mahamon. Kasi, pagka, pagka walang hamon yung patuloy, eh, para mga sarap matulog, gano'n. Baka po nangyong sarili mo. Lagi mo, halo, sila nag-pray. Kinakalabi ko, ang dede. 
Yung, yung po kahit pa dati, merong may, may video yun eh. Diba? Oo. Oh. Ikaw mo doon, habang pinay-play mo siya, habang pinay-play mo siya, at tatapos siya, di ba, good for one, for, for, for one hour yun. Ibig sabihin, ikaw yung nakisang oras. O ikaw yung nakadalang oras. At dito po, kinakalang lumabas all kinds of prayer, groaning, moaning, uh, praying in the spirit. When you say pray in the spirit, you know how to pray in tongues. You, you know how to pray in a language. So yun po ang nagdadal sa ating kumbayang kumahabang ating panalangin. At dito tayo nagiging kain sa... Uh, uh, ang tawag doon? Yung masarap kausapin ang Diyos sa bagay na gano'n. Marami kang malalaman. Marami kang matutuwa. Matututuan. Bubuksan ang Diyos ang iyong eye of understanding. Yung ears to ear. Bubuksan ang Panginoon niya. Everything na darating sa iyo, may bibigyan mo na ito ay na spiritual. Okay. So sa verse 5 ay natalakay po natin ang binuksan niya sa aklat sa paningin na mobile sa pagkat siya nasa itaas. So bakit siya itaas? Para bakit siya na lahat? Para maunawaan. Eh subukan mo yung nagsasalta na ganyan doon sa gita na yan. At nangakaroon sa dito din, magbabalil eh. Ang bigat na sa rapag siya. Para makita na lang. That is the role of the pastor. Ano sa sarapan? Para makita niya ang lahat. Para makita si Ezra. Para siya ang poste. Na magbibigay ng liwanan to the word of God sa lahat ng mga nakikinig. And then sa verse 6, sa verse 6, pinuri ni Ezra ang Panginoon, ang nakilang Diyos, at ang buong bayan ay sumagot. Amen, amen na nakataka sa kanilang mga kamay, sa kanilang, kanilang niyukot, sa kanilang mga ulo, at sumamba sa Panginoon na kanilang mga mukhay nakatungo sa lupa. How do the people worship the Lord during those times? Nakayukot sa lupa. Ako eh, sa ngayon mukhang hindi pwede, ano? Tayo tay, mga delikat sa mga bakteriya. Ah, delikado tayo sa mga lugar na ano. Ang inipis ng mga kutis ng mga ano. Bakit? Nakabot ako puro eh. Yung mga tanong na hindi. So, yung style lang, buti din natin, yung style lang mo. Style lang mga Israel, yung tao sa ilan na kung sumamba sa Panginoon. But you can do it kapag isa yung nag-iisa. You can do it kapag ikaw ay nasa kwarto mo. You can do it kapag ikaw ay nananalang sa Panginoon. With all uh, humility, sana humility yun eh. Pinataas ang kamay, iyukot ang kalang maulo, at sumasamba sa Panginoon. At ang puri ni Ezra ang, uh, ang uh, Panginoon, ano na, ano ang sagot ng bayan? Amen, amen. Ibig sabihin, nakikiagli sila sa sinasabi ni Ezra. So ang amen, ipakikipag-agli mo doon sa speaker. Natutuwa ang kanyang sinasabi. Sinisigundahan niyo ang kanyang sinabi. And then sa verse, verse 7, ganyan din si uh, Jesua, Bani, uh, Serebias, Amin, ako, Sabetay, Odias, Maasias, Akelita, Asarias, uh, Josabel, Hanan, Pedula, ang mga Levita, workers of the temple, pag sinabing Levita, ay tumutulong sa buong bayan upang maunawaan ng mga interpreters. Maybe, Picture mo sa iyong uh, sarili na isa ka sa mga binabang yun and you're interpreting ang mukha ni Ate Lin. Interpret niya ang mga sinasabi upang maunawaan ang kautusan samantara ang taong bayan ay nananatili sa kanilang kinatatayuan. Only yung mga pangalan na yun ang siyang uh, moving around ang tapos ay to explain the scriptures. So mahalaga pa yun. Upang maunawaan ang scripture, 
Sida sabi ni Ezra the scribe. And then sa verse 8, Kaya't siya'y bumasa muna sa aklat sa kautusan ng Diyos na may pakahulugan. Binibigyan niya ng kahulugan ang sinasabi niya. Kanilang ibinigay ang diwa. Kaya tao na huwaan ng mga tao ang binabasa. Doon nakalagay ang kalakas sa natin. John 6.63 my words, I speak unto you, they are life. They are spirit and they are life. Kaya nga ba kung isa, ina-apektuan ka. Kung isa, pakiramdam mo, naman na kayo ulo mo. Dahil doon sa, bakit parang binabalutan ka ng kapangirian mula sa kaitaasan? Lalo na kapag ka naunawaan mo ang sinasabi ng banal na kasulatan. So sa verse 9, si Nehemiah, na tagapamahala, dito po si Nehemiah has been promoted. Dati tagabigay siya ng ala. Tagaserve uh, taga, taga siya ng king. Ngayon, siya po ay tagapamahala. Ang pare at iskriba, si Ezra, si Ezra po ay saserdote or pare sa mga panahon niya. Eskriba, tagapagpaliwanan. At ang mga levita na nagturo, sa bayan, nagsab sa buong bayan, ang araw na ito ay banal sa Panginoon. Should, I de should we declare that today is a, ho ha a, a holy day to the Lord? Amen. It is the day wherein you know, offer natin ang gawain ito pa sa Panginoon. At Sino po nakakapil nun sa kanyang espiritu? That this day has been declared that only by uh, Etza the scribe could be as your leader did it declare natin yung araw na ito. It's a holy, banal na araw pa sa Panginoon. Na nakahandang tanggapin ni Lord ang ating mga offering sa kanya yung pagsamba at pag-worship natin sa kanya. Ang araw na ito ay banal sa Panginoon ng inyong Diyos. Huwag kayong may bawal doon. Huwag kayong tumangis. Pwede kang umiyak, pero iyak na iyak na masaya. Ano ba pag iyak na masaya? <laughs> yung, yung iyak na malungkot dito, ito yung babawal. Bakit? Banal na araw sa Panginoon. Ano ba Kaya sabi niyo yun, huwag no? kayong tumangis, niyo umiyak man, sapagkat ang buong bayan ay umiyak. Umiyak nun yung, yung, yung mga salita ng kanilang marinig, ang mga salita ng katusan. You see? Kung paano tinatch na Holy Spirit, yung kanilang mga puso, hearing the Word of God, ganun pala ka, mga kami kamahal ng Panginoon, ganun pala ang salita ng Diyos, Unang puro ng pangako, nagbibigyan ng pag-asa. Pagkakalang na pagsinulong po ito, babaguhin ka ng Diyos. Yung power, yung obedience, na may pagsunod, I tell you, you receive gifts from the world. Alam ba niyo? Ano, bilang magulang, ano, ako'y may tatong anak. Hindi lamang po ang mga narito ang aking tinuturoan na magkaroon ng pag-umahal sa Diyos. Yung aking panganay, pag bumisita po kayo sa aking profile, makita kayo ng mga plastic bag. Kasi it has been uh, our uh, um, parang parang move sa amin Lord. Pagka every Christmas, nasi-share kami ng something sa aming mga kapitbahay. Nung unang nakakalipas na panahon, ginagawa ko yun, ako po ay pastor doon sa amin. Sa so, balit kayo, parang mahirap kayo dito yun. Bakit? Ang daming pang mayayaman dito. Ang no? daming nating mayayaman dito. Ayun nang takay doon? Okay. So, ang ginawa ko sa kanya, uh, doon sa konti na naipon, nagpadala kami sa kanya. Sabi ko, anak, 
ipag mamili ka diyan bilang pasalamat natin sa Panginoon. Na sa buong sa taon malakas kami ng mama mo, lalo na 'yung mama mo na ginawa ng himala ng Lord. Okay, mamili ka diyan tapos ipamumunod niya sa mga kapitbahay na lalo na sa medikod na tinamaan ng bagyo. Uh, Nakawala ng bubo at uh, at uh, nangangailangan ng something. So kagabi, doon sa face time, habang kami na pe-face time, nakita namin na pinagbundbund niya yung mga yung mga goods doon sa mga kapitbahay namin. Tapos sabi niya doon sa doon sa sasulat niya sa akin. Thank you, po, da, uh, thank you po, Daddy and Mama, for teaching us how to share our blessing to others. So, ginawa ko yun para matutuloy siya sa kanyang pagtanda na mamigay kapag kasi pinagpapara ng Diyos na something doon sa kanyang mga kapitbahay. So, pag, gina, pag ginawa nila yun, hindi sila lalaking mga ano, marami hindi sila lalaki ang mga tiwalay sa lipunan. Kundi sila lalaki sa BIA uh, na may pagkakakilala sa Panginoon. So, ganun po. Pwede, tayo po ay hindi basta naging magulang lang. Tayo po ay dapat teacher ng ating mga anak. So, dito po ba, makita natin, oh, pinaliliwanan nila ang salita ng Diyos at ang bayan ng imiyak ng kalamarinig ang mga salita ng kautusan. Alam nyo, pag ikay namumuhay sa katotohanan, you don't need to lie. Ang hirap ipagtagol ang lying. Ang hirap ang mag magsasalita ng li liars ka. Hindi, okay lang aking buhay. Hindi, hindi nga okay. <laughs> Kaya, yung mabuhay ko sa, sa katotohanan, hindi mo kinakalang hindi mo nakikira ka lang magpaliwanag pa by your action and your word. You will see that you are living sa, 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 sa life. And then, doon sa verse 11, ah, uh, verse 10, pagkatapos ay kanya sinabi, huwag humayo kayo sa inyong lakad. Humayin kayo ng masarap na pagkain. At yung binagbayan ng patamis na anak, huyabit, pwede pa lang ulanak eh. Okay, mayroon? Yeah. Ayan. At pagkatapos nang sabi, at magpadala kayo ng mga bahagi sa mga walang maihanda. Mahal, yun ang maganda doon. Magpadala mag, mag, ng mga bahagi sa mga walang maihanda. Sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. So, how to declare it a holiday or banal na araw, the most important thing to do is to give something to those who are in needs. Kaya nga nilagay ko doon sa post uh, Do something that is worth remembering. Especially doon sa mga kapuspala, sa mga less fortunate. Yun po ang, yun po ang essence talaga ng, ng ano, ng uh, pagkakaparito ng Panginoon upang mag-serve, hindi upang siya ang pag-servan. Pag ginawa natin yun, sabi nito, uh, huwag kayong malungkot sapagat ang kagalakan sa Panginoon ang inyong kalakasan. Kung tayo po ay uh, nagbibigay, ang sabi nyo, something in your spirit ang tinatouch upang ikaw ay lumakas. At kapag ikaw ay lumakas, ito ay maging kalakasan mo. And then sabi niya sa 11, sa gayon, napatahimik ang mga levita. Ang buong bayan na sinasabi, ay ito mahimik sapagkat ang araw na ito ay banal. Huwag kayong, huwag kayong, huwag kayong malulungkot. Bawal malungkot. Sapagkat ang araw na ito ay banal sa Panginoon. Pasayahin ninyo ang mga araw. Pasayahin niyo yung mukha ninyo. Masaya yung bulsa ninyo. Masaya yung puso ninyo. Lahat ang bahagi ng mga katawan, pagkatao natin, dapat ay masaya. Amen. Amen. Yun ang sabi ng Word of God. And then in 
ang buong bayan ay humayo sa kanilang lakad upang kumain, uminom, at magdala ng mga bahagi para gumawa ng malaking kasayahan sapagkat kanilang naunawaan ang mga salitang ipinahayag sa kanila. Pag naunawaan mo sa bagay, ito ang magdadala sa iyo ng kalakasan. Anong tatong bagay na sinabi dito? Okay, number one is what? Binanggit natin yan. Kumain. <coughs> Kumain. Ano ang hangin natin? Ano ka? Uminom. Ano ang inumin natin? Drink from the Holy Spirit. Alam mo, kapag ka, pagkala mo ka sa espiritu, hindi ko pa lasing. At kapag ay kayo parang lasing, ano? Ano ang dulo-dulo sa ating pagkala tayo parang lasing? Matapanghiya natin, di ba? Pag ikaw ay puspos ang Holy Spirit, tumatapang tayo, gumalakotlog natin. And then, yun last, dito, ano sabi? Magdala ka ng mga bahagi Saan? Sa mga taong walang dalang handa. Can we do it? Amen. Amen. You can do it. Very simple. Very simple. At kapag itinahan mo nyo, ano ang dulot nito? Ang dulot nito ay both spiritual strength and physical strength. You'll be happy. Ayaw ba niyong may masaya? Siyempre, gusto natin. How? Okay. How daw? How? How? Oh, Ulitin natin. Number one. Anong sabi? Kumain. Drink saan? Holy Spirit. Pagka nag- Pagka-abing ka sa Holy Spirit, it's ganito yan. You begin to worship God. You can say, Hallelujah, Hallelujah. Hanggat sa ikaw ay malangon sa pagpukuri. Hanggat sa lagyan ng Panginoon ng, ng bagong salita ang dila mo. At pagka nilagyan ng salita yung dila mo, salita ay buyon. Kung sa sasabihin ng isip mo, eh ano ba yung sinasami ko? Hindi mo naintindihan nyo. Yung bang bata pang umiyak na intindihan mo? Naintindihan mo yung bata umiyak? Pagka anak mo, alam mo, o bata umiyak, kinagat ng lamok, kinagat ng... Uh, na ng uh, langka, nagugutom, natae. Ah, sabi ni Lord, ba't kaya miyakaan ako? Ah, nagpupuli lang sa akin. So I'll give him the desires of his heart. His or her heart. At pagka ikaw ay nagka, nagka ganun-ganun dila mo, Parang, parang hindi mo masambit. Continue praising the Lord. Hanggang sa mga manina. Ah, inyo, mga bibi. Are you ready? Amen. Okay, let's stand. Sumulod so, muna kayo sa pangangin ito. Salamat po aking Diyos. Sa iyong salita, na aking naunawa, na aking kalakasan, ay nasa iyong salita. Binubuksan ko ngayon na aking buhay. At anumampung hadlang upang hindi kita mapuri. Aking sinasaan mo, Panginoon. Alisin mo po sa akin. Ang mga kasalanan, mga bagay na hindi mabuti sa aking pagkapaw. Tinihilip ko. Pangunahan ako ng Banan na Espiritu sa aking pagpupuli sa iyo. Eh nga po, Panginoon, lagyan mo po na salita ng aking dila upang makapagpuli sa mga wikang hindi ko naunawa. May ko lamang na kaunawa sa ngalan ni Yesus. Tinatanggap ko po ang panguna ng banal na Espiritu. Hindi panguna ng tao. Hindi
hindi pa una ng sino man, kundi pa una lamang ng banal na Espiritu. Salamat po. I glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. Come on church. Hallelujah. Oh, we bless your name. Oh, rapase. Tokurahasi. Thank you, Jesus. I bless your name. Bula Bastia. Come on church. Shout. Hallelujah. Be energetic. Be energetic and praising the Lord. Kura Basakala Dakundis. Oh, hallelujah. Receive your gifts in the Lord. Receive. Open your mouth. Speak in the name of Jesus. Open your mouth. Open your mouth wide. Speak to the Holy Ghost. So can I hear a seer. Oh, come on, church. Hallelujah. The Lord is opening his heart. Oh, Ramasika, the Holy Ghost. Oh, God. Oh, God, Holy Spirit. I say, hallelujah. Oh, Ramasika, the Holy Ghost. Oh, Ramasika. Oh God, in Jesus' name. Holy Spirit, thank you, Jesus. Ura basica no da punta. Ura basica. Ura basin de la basica. Thank you, Lord. Hala da pura, thank you, Lord. Come on. Meru, tomara di maso de tase na mga bebe. La basio na puya. Ura basica no da punta. Ura basica no da punta. It's very important for you to speak in the Lord. To speak in other language. Hala na basia. Pura basia. Pura basia. Come on, come on, come on. Shout, shout. Roar. 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 Come on, shout to the Lord. Shout to your God. Hallelujah. Pura basia. Oh God. Oh hallelujah. We welcome your presence. Thank you. 